Ne imi rektuar tashmë në studio, kemi pare dhe Fransën e qerek finale, do t'jemi me krye redaktor në emisioni të sportit për këtë botror këtu në ora njuz, do t'jena i t'jen sulqe, mirë mbroma dhe mirë sejrë dhe t'kolik. Përshëndetja. Do t'jeskotojmë për Fransën e cilë e tashmë mërë qerek finalisja e parë në këtë kubë bote. Në parashikime dhe sport darësve? Ashtë ishe një ndër ato ndeshjet në cilat nuk i dirë kur sa cili ekip do fitojmë. Fakt, Fransa ka të reguar gjëgjithi kamenati që ka qenë një ekip më i mirë, një ekip që i cili ka pasur një cëri më pozitive, një ekip i cili ka dhe i moshtëre, ndërkon ka në tjetër ishte Argentina e cila ishte e diskutuar gjëgjith kosë, e kritikuar, por në të rrishë kishe hyllin më të madhë futbolit botërosis ishte Lionel Messi. Pa më ndeshje spektakolare me shumë gola, këthi me të ndeshjes nga avantajë i cili erdhen fillim për skuata dhe pastaj arritën deri në moment që arritën të shënojnë 7 gola. Me gjithë ajo që është mbi gjitha është që Lionel Messi largohet nga kupa e botës sërisht për të katërën erë duke dështuar për një rojtar me prestigë si Messi? Pikrisht, sistematikisht gjithë gjithë kohës ishte Messi, a i që kishte pjekurin më të madhe, mosha rrët 30 jetave që mund të arritën të këtë, nuk e arriti do të edhe shpresojmë të shmë Në dodin Katar, për është 34 vjeshtë, do marim pjesën komëtarën në Argentinës, apo jo, kjo është një diskutim vete. Me gjatë, ate që pamë në fushën e lojës, Alba, ishte një Frans e cila dominoj, kishte energji, kishte rritëm, kishte dinamik në lojnë e saj, kishte një mbape i pa përmbajqëm, duke shënuar dy erë dhe duke bërë, duke dhe një asist, ishte a i man of the match, lojtari që bëri diferencen në fush në lojës, nuk ishte mesi, edhe po flasim për një adorishend në kupën e botës, është ndërhyjet e rinjë të futbolit botëror, nuk është e rastishme dhe kontrata që ka bërë me Paris në Gjermen, është një lojtari cili në takim në sotëm bëri diferencën, bëri galopim në madhë në fush, bëri atë që lojtarë me eksperienci maskerano, mos të arrinë, mos të ndalin dhe mos të blokojnë. A i shënoj dy herë dhe një asist. Me gjatë do të thoja që e gjithë Fransa pati një performansë shumë të mirë. Në base freskia e moshës, në base potenca e lojtarëve francezë, në base dhe strategia e dërsham, di dirë dërsham që është një kampioni madhë në fush dhe jarësaj, arriti që të më porë San Paulin, trajnjerinin e Argentinës i cili sot ka dhe në konferencën për shtë pas ndeshjes, ka diskutuar për këtë takim, ka folur rrëth mundësis së dorheqjes, dhe ka thënë në këtë moment kjo është vendimi dur, koka është në zetë për të dhe një dorejqet tilë, e ka mëndëruar këtë post, besoj që nuk është momenti për diskutuar për këtë. Në fakt, është gënjimi ka qeni madhë në Argentin, pas kësaj loje e cila është prodhuar nga ekipi komtar Argentinës. Në fakt, ka qeni tango e pa klas, një tango e qëregullt nga Argentina, një tango e cila asë njerë nuk i kapit levizjet e kësaj valë karakteristike. Pra, nuk ishte parashikuar të disfate sëndëve? Absolutisht. Nuk ishte parashikuar këto, ndërë që mund fitot dhe Fransa, mund fitot dhe Argentina, por dhe që Argentina ka një background, ka mesin, ka lojtar shumë të mirë, por në majmë bëndë të rrasë tjetër që televizionet Argentinas e kapën me kamera, San Paulin, tra njërë në Argentinas, pjusë të mesin, ata të fusë ku në Aguero në loj, dhe kjo është e të mershme, që një drejtuë, se cili është tra njërë i ekipit, pjusë i mesin, nuk mërët funksionit 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 mos grumëllimi i kardit, mos futja e iguajin në fushën e lojës, mos futja asi minut e jullit Juventus i Dibala, që është një lojtarë me diferencat të mëdha. Të gjitha këto bënë që Argentina të bëhet një ekip më i dobët, një ekip të kanjoz, një ekip i rëthuar dhe i shtjelluar, i gërshetuar, i ideuar nga dëshirat e mesit. Besoj se morën kostën të cilën e kishën hak? Ishtë diskutoj shumë në fakt të Këtë diskutim ka qeni madhë, nëse Messi bën formacionin, bën ligjin të Argentina, apo jo. Dhe në fakt, mediat e kapën një moment tilë që e poroj dhe tra njeri Argentinës, që unë këshilloj me lojtarët, po unë vendosë. Fakt nuk ishte ashtu, a i pyti Messi në të fut Aguero në fushën e lojës. Pra, këto pasoja, erdhe dhe takim në sotëm, Fransë, 
uh, Argentinës, ili uh, vajti 4 me 2 goli i fundit gati ishte si pikëllim në frimarit e fundit takimit, ishte një uh, gol pikërisht i Agueros, i cili prapu mbajt në stornë rezervas nga uh, trajnjeri San Pauli, u besoj që duhet, duhet që Argentina tashmë të ketë një revolucion mbase, mbase nuk e di, uh, mesi duhet që gojë pozicionet e disi lojtar, po jo si pozicionet si trajnjerë, sepse nuk ka pjekurin ose objektivitetin që të zjedhë lojtarët në fushën e lojës, ata që janë tamam dhe të mbajtë pozicionet ti, i ngarkojnë shumë, i ngarkojnë si lojtarët me i të mirë, i presionën e malë, po tashmë të bëjnë dhe trajnjerit, gjitha këto rezultate jepen dhe duke në ekip. Ndo shka kjo rezultat do t'i shërbej për të reflektuar? Mbase, mbase edhe do t'i shërbej, por treni Iku, botror i Iku, Iku dhe Rusi 2018, si shumë botror tjerë, mesi sërisht ka shkëllqyër me klubin me Barcelona, një ndër lojtarët më të mëdhejnë të historisë futbolit, po asë njëherë nuk ka bërë dhe nuk ka bërë diferencën në kamenatet të botorën, ashtë që ka bërë lideri ti Diego Armando Maradona. Por më ndoj që kjo ishte ndërshancet e fundit mesit, mos arrojmë që botorën tjetë dojë e 34 vjetës dhe futbol dhe ishë një sport i cili ka limitet kohore dhe nuk mund të përgjigje trupit në shdo loj moshe që ti të lua është futbol, sepse shumë ju e tjere ka lëvë futbolin, besoj për mensë si në kjo ishte shansë i fundit, nuk e arritin në nivel komtare, por duhet të themi gjithë një, që kamenati botror është e venti më malor përsa i përket ekipeve përfajsuese dhe ka dhe blerë përsa i përket prezentimit në të gjithë globin. Nërko, cila besoni se është arma më e fort e komtare së Francës në këtë rukëtim të shmë të rënsishëm për të në këtë botëror? Ok, arma e fort është grupi. Francës atë godet nga të gjitha pozicionet. është një ekipi cili funksionon mirë në tre repartet, ashtu si në repartin e mes fushës, që është dhe thëmëra akilit ekipit francez, ka një disiplin në repartin e mbrojtjes, me lojtarë cilët janë cinik dhe agresiv, nga në tjeder ka kreativitet në sulë me Mbappé, Griezmann, i cili u sotu është blokua dhe shënoj pikrisht golin me njëmet metrës, por dhe një godit e dënimi cili u topi u përplasë në shtyllë e ekzekutuar idealist nga lojtari. Nga në tjetër është dhe zhirut, masë këllëj kombinacioni me një staf teknik i cili është korrekt me fjalë dhe veprime shumë të matura, pra didjerë dhe shamë, të regojnë që Fransa tashmë është një ndër kandidatët potencial për të fituar kupën e botës, me këtë që të regojnë sot me Argentinën, naturisht është kandidatë seriosë, naturisht kemi Brazilin, kemi dhe ekipe tjera që do të jenë Kroacia që dheri në këtë moment ka të reguar një futbol shumë mirë, ku bajë botës ka shumë pikpytje cilë do jepen dheri në mesin e muajt. Për momentin, ishte një performans e shkëllqyër e Fransës. Nëse rikëthejmë në retrospektiv në ndeshit e kaluar, a si ka qënë dinamika e këti botrori, a mund t'i vëm një emër dhe në këto fazë? Botrori që ditë që më do doja, kjo e shë emëri, botror ku bigët jenë larguar, mos arrojmë, ka ikur Gjermanie, ka ikur dhe në këto moment, Argentina, disa nga ekipe dhe skuadrat përfajsuese, cilat kanë ngritur kup në botës, i kanë varur në gjokës medaljet dhe janë mësuar me eventat tila. Naturisht, nuk kemi Italië, nuk kemi Hollanden, në këta kamenat që nuk herdhen, por, aju që më ka bërë për shtypje, Alba, ka qenë pikrisht performansa e ekipeve të vogla. Duket diferenca me di skuadrave të mëdha, dhe skuadrave të vogla është ngushtuar akoma më shumë, dhe sa po vjen dhe po bë hëtë më e pakët. Me gjatë, është shumë e vështirë për skuadrat të triumfojmë, sepse futbolu po përhapet në gjithë globin, mbase këtu një kodhe teknologia, lëveprime, trajnjerët në kore ale, janë të informuar mbi lëvizjet e lojtarve në kamenatet në ndryshme. Jo lëvizjet në për merkato, për lëvizjet në fush, kilometrat, mënyrat, gjitha me radhë, në rëmjet sistemeve elektronike, ata din detaje, në mënyrë analitike, gjithë shka përsa i përket futbolizve. Kjo e bënë që ata të jenë të survejuar të kenë kamërën në bikok në gjithë moment dhe të jajapin informacionet kundë shtarit që mund të shërbem për nërtuar mirë një ndeshje. Kolegu Sulqe, falemderit edhe njerë që ishe me nesën të dhe ndave këto komente interesante. Ishte kënajsi që jam këtu, por mos arrojmë në orën dhjetë si zakonisht, kemi më shumë detaje për emisionet që kemi përgatitur për sot dhe kemi të fëtuar shumë interesant. Në njës të dyri të akoni me audiencën. Do bëjmë një analizë analitike përse i përket ndeshjeve sotme dhe jo vetë. Gjësësi, falemderit edhe për këtë panoramë sonte. Falemderit.